，大家好啊！现在我的好兄弟在我的家里，所以我今天打算来整整他。而且我已经准备好如何整他了，给大家看看我新获得的能力吧。看到了吧？哦，我可以让自己变得非常的小，只要变成这样。别人就很难发现我的行踪，这样的话就非常方便我整人了。嘿嘿嘿，我得想个办法进去。如果从正面进去的话，只怕会被第一时间就给发现了。这个应该问题不大。我这里有个道具可以挖洞，这个道具还是非常方便的。我可以利用它，在房子墙壁上挖一个洞就可以进去了。这个位置怎么样呢？应该不行，因为那个位置刚好在电视下面。他们的视野就在那里，还是先变小吧。我们得找一个更加合适一些的地方。对了，可以把车库的门给打开，这个位置应该要安全很多。就从这里开始挖吧，挖开了，趁他们没有注意到我，赶紧往楼上溜吧。我得先在这上面确立好我接下来的计划。变回来吧，你老爸怎么还没有回来？你知道他出去干什么了吗？不知道，有可能是帮我去买礼物了吧。看来他们看电视看得挺开心的。我媳妇儿应该是在做饭，我可以先躲到橱柜这个位置。我的速度必须得快一些，不能让他看到我。刚刚我眼睛花了吗？好像看到了一个东西，从我的眼前刷了一下就过去了。还好他没有看清楚，要不然就功亏一篑了。他们还在那里看电视，看起来非常的认真。让我来吓一下他们吧，用枪把玻璃给打碎，看看他们会有什么反应吧。哦，什么情况啊？刚刚玻璃突然就碎掉了，可是无缘无故为什么会碎呢？嗯，哈哈，看来他们已经有点慌了。那我们接下来该怎么做呢？先从橱柜上下去吧。我们得沿着墙角走，只有这样他们才发现不了我。直接跑到桌子下面，<笑>待在这里就不会有人发现我。我的好兄弟还在这里安安心心的看电视。现在已经待在了这么好的位置，我们该如何开始下一步呢？对了，先把电视给关了吧。哦，怎么回事啊？电视屏幕怎么突然黑了？难道是停电了吗？看来他们不相信。<笑>先打开电视吧。电视又打开了，不对劲，这个房子不会是闹鬼吧？有、no. ，嗯，很有可能。再把电视给关了吧。他们现在的注意力全部都在电视上。我们把门给打开，然后再给关上。刚刚门是不是打开了？真的越来越诡异了。应该是风吹的，大白天的怎么会闹鬼呢？嘿嘿嘿，我们继续吧，在桌子底下放一些小僵尸，多放一些。等下僵尸一旦行动，他们肯定会被吓傻的。我们先离开这里吧，要不我们先出去吧，等我兄弟回来再说。啊，不会吧？桌子底下怎么会有这么多小僵尸啊？ Oh, no. 这个也太危险了！赶紧找一些武器，这个箱子里没有啊。再看看另外一个箱子，总算是拿到了一把枪，但是僵尸实在是太小了，实在是不好瞄准。还好威力大，只要一枪就可以干掉一个。下去看看桌子底下还有没有。我去，小孩危险了！上去拿上钻石剑吧，直接下去和他们拼了。钻石剑的威力也非常大。小僵尸完全不是我的对手，真是吓死我了！房子里怎么会出现僵尸呢？这里有一个老鼠洞，难道是从这里进来的？被发现了，我们出去吧！哈哈哈，惊喜吗？意外吗？其实刚刚全部都是我的恶作剧，是不是被吓到了？<笑>我靠，都要快被你吓死了！你为什么这么小啊？当然是因为好玩啊！变小以后，只需要一块钻石块，我就可以拥有一个钻石的房子。在里面稍微布置一下就可以了，这个不错。等等我，我先出去买点东西。我回来了，先变小吧。我刚刚出去就是去买了一辆遥控车。你不会可以进去开吧？那是当然了。我靠，竟然还真的行得通，动起来了。哦，这辆车的速度还真是快呀，看起来非常好玩的样子。我们接下来出去玩玩吧。这辆车可是花费了我不少钱。以一辆一比六大小的高级仿真跑车，所以除了大小以外，基本上就和真正的跑车是一样的。哦，不小心开到了警察局，哇哦，这可好神奇啊！哈哈哈，连警察都非常的惊讶。<笑>好了，这期视频就到这里了，让我们下期视频再见，拜拜。